നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എ ഒ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഒ എ നെറ്റ്വർക്കും എ ഒ എൻ നെറ്റ്വർക്കും അതിൽ എ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ എയറോ അതായത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ ഒ എ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ എയറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എയറോൻ്റെ മുകളിലല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ അതായത് നോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവൻറ്റും ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നോർമലി മാർക്ക് ചെയ്യുക എയറോൻ്റെ മുകളിലാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷനും കൊടുക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ കൊടുക്കണേനാണ് നമ്മൾ എ ഒ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ എയറോ എയറോൻ്റെ മുകളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എ ഒ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ നോഡ് ഇപ്പം നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക നോഡിൻ്റെ മേലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോഡിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി ആക്ടിവിറ്റീസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി നോഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മേലെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയും നിങ്ങളടുത്ത് എ ഒ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഒ എ ആണോ എന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസർ വരും ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും പോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡിൽ തന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് തേർഡിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം യൂസിങ് എ ഒ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണേ പറഞ്ഞത് നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളടുത്ത് എ ഒ എൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോർമലി നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം എക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇല്ല അതായത് എൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എ ആണ് അല്ലേ അപ്പം എ ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡിൻ്റെ മേലെയാണ് എന്ത് വരിക ആക്ടിവിറ്റി വരിക അപ്പം നിങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോഡിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ നോഡ് എ ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എരോൻ്റെ മുകളല്ലേ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എ ഒ എയിൽ എ ഒ എൻ ആകുമ്പോൾ അത് നോഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും എ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയും നടക്കുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എ ഒ എൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുക നോഡിൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അപ്പം ബീൻ്റെ മുന്നേ എ ഉണ്ട് സീൻ്റെ മുന്നേ എ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ നോഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ടിവിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ബീൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സോറി ഡീൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വരുന്നത് ബി ആണ് അതായത് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആരാണ് ഡി അപ്പം ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഇൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും സി ആണ് എഫിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും സി ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയും എഫും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇ കൊടുക്കുക ആൻഡ് എഫ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ജീൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡി ആൻഡ് ഇ
നമ്മൾ നോർമലി എ ഒ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി എ അരോന്റെ മുകളിലാണ് കൊടുക്കുക ഈ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും നോഡിന്റെ മേലെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ റഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്ത് വരച്ചു വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു റഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈപ്പ് സാധാരണ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക എ ഒ എ ആണെങ്കിലും എ ഒ എൻ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോർമലി ഇ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇ ടി എൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ടി എൽ നമ്മളൊരു ടേബിൾ വർക്കോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എ ഒ എൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോക്സിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഡയഗ്രാം വരിക അതായത് നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വരച്ചത് ഇവിടെ എ എന്ന് ബി പോണുണ്ട് സി ആൻഡ് നിങ്ങളെ ബി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഡി ആയിരുന്നു സിന്ന് ഇയും നിങ്ങൾ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ച ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലേ അതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇന്നും ഡി ഇന്നും ആരായിരുന്നു പിന്നെ ജി വരുന്നുണ്ട് ദൻ എഫ് ഒന്നും ജി ഇന്നും എച്ച് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വരച്ച ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തായിരുന്നു എ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ബോക്സ് വരയ്ക്കുക അതിൽ സെന്ററിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീന്റെ പേര് എഴുതുക എ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഏതാ ബി അതായത് എ എന്ന് പോണത് ഏതിലേക്കാണ് ബിയിലേക്കാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോണത് സിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സി മാർക്കില്ല ദൻ ബി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആരാണ് ബി അപ്പം ബി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സി എന്ന് പോണത് ഏതൊക്കെയാ ഇയും എഫും അപ്പൊ സി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇ മാർക്ക് ചെയ്യുക എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഡി ഇന്നും ഇ ഇന്നും പോണത് ജിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഡി ഇന്നും ഇ ഇന്നും ജിയിലേക്കാണ് പോണത് നെക്സ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പോണതും ജി എന്ന് പോണതും എച്ചിലേക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ എച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പം എന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ബീന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡീന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എവിടെയാ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു സീന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടു ആണ് നമ്മൾ ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ഇന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വൺ അപ്പൊ വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു എഫിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടു ആണ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ഇന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് എച്ചിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സെന്റർ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴത്തെ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഡേയ്സ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഇ എസ് ടി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇ എസ് ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇ എഫ് ടി വരും ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ എൽ എസ് ടി ആൻഡ് എൽ എഫ് ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഫസ്റ്റ് എ ഒ എന്നിൽ എ ഒ എൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ അപ്പം അത് എ ഒ എൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ വർക്കോളം വരിക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എസ് ടി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി എ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇ എഫ് ടി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇ എസ് ടിന്റെ കൂടെ ഡ്യൂറേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം കിട്ടുക സെയിം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സീറോ കൊടുക്കുക സീറോന്റെ കൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എസ് ടിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡ്യൂറേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇ എഫ് ടി കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുക്കുക ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിന്ന് എത്ര ആക്ടിവിറ്റി പോകുന്നുണ്
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇ എഫ് ടി ആണ് ആദ്യത്തെ ഇ എസ് ടി ആർ ഈ സെയിം സെവൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുള്ളതും കൂടെ വേണം അല്ലേ അതായത് ജി കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിയും ഇയും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സി പി എം പ്രോബ്ലത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നാരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കുക ഇതിൻ്റെത് ഫൈവ് ആണ് സെയിം ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ഇയിലേക്കും കൊടുക്കുക എഫിലേക്കും കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഇയും എഫും ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇ എഫ് ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇ എസ് ടി ആയിട്ട് വരിക ഇനി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ഓക്കെ ഈസി ആണേ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീൻ്റെ എന്താ വരിക അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇ എഫ് ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇ എസ് ടി ആയിട്ട് വരിക അപ്പം ട്വൽവ് വരും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സും വരാം രണ്ടെണ്ണം വരാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറെങ്ങനെയാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഫോർവേഡ് പാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കാറ് അല്ലേ നമ്മൾ ടി ഇ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവും വരാം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സും വരാം അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാരാ ട്വൽവ് അപ്പം നമ്മൾ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി എച്ചിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ വരും ഇവിടുത്തെ സിക്സ്റ്റീനും വരും ഇവിടുത്തെ സെവനും വരാം അപ്പം അതിൽ വലുതാരാ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തു ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡ്യൂറേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റീൻ വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടി ഇ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സെയിം ടി ഇ എടുത്ത് നമ്മൾ ടി എൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ സെയിം നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇത് മൈനസ് ഇത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇ എഫ് ടി മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് സോറി എൽ എഫ് ടി മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എൽ എസ് ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി എച്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എവിടെ നോക്കിയാന്ന് വരുന്നത് ജി എന്നും എഫ് എന്നും ആണ് അപ്പം സെയിം സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ എൽ എഫ് ടി ആണ് മറ്റേൻ്റെ ഇ എസ് ടി ആയിട്ട് വരും സോറി ഇതിൻ്റെ ഇ എസ് ടി ആണ് മറ്റേൻ്റെ എൽ എഫ് ടി ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൊടുത്തത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അപ്പം തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ എവിടെ വരും നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇനി ഈ ട്വൽവ് എവിടെയാണ് വരിക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇനി ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുക ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ലെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സെവൻ സെയിം എടുത്തിട്ട് എവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ എൽ എസ് ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇ എഫ് ടി ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സെയിം തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ സി എന്ന് വന്ന ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക സി എന്ന് വന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ഇയും പോകുന്നുണ്ട് എഫും പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെവനും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടീനും വരും രണ്ടെണ്ണം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് പാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമ്മൾ നോർമലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചെറുത് എടുത്തിട്ട് സ്മോൾ വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഇയും ടി എല്ലും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടി ഇ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം മാക്സിമം വാല്യൂ ടി എൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം മിനിമം വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സി എന്ന് വന്ന ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇയും എഫും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും
തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നയൻ അതിൽ സ്മോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ആ ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇനി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് എ ഒ എൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്താ പറയാ നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രോജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വരുന്നത് ഇതാണ് ഏതാണ് എ ബി ഡി ജി എച്ച് ആണ് അപ്പം നോർമലി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ അതിൽ എല്ലാത്തിലും സെയിം വരുന്ന ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇ എസ് ഇ എഫ് ടി എല്ലാ വാല്യൂസും ഒരേപോലെ വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ എയില് നോക്കൂ എല്ലാ വാല്യൂസും സെയിം ആണ് ബിയിലും എല്ലാ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ഡിയില് സെയിം ആണ് ജിയില് സെയിം ആണ് എച്ചില് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ എ ഒ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാട്ടോ ഓക്കെ